Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio live con expertos. Eh, en esta oportunidad eh, tu, tengo, tengo el placer de invitar aquí a un amigo, a Abraham Castañera, un, un amigo de México eh, muy querido. Hola Abraham, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal André? Buenas. Pues estamos muy bien, agradecidos porque me has permitido este, estar en estas charlas. Y pues gracias por el tiempo y el espacio. No, muchas gracias a usted Abraham, pues por por aceptar la invitación y por, por estar aquí para compartir con nuestros eh, suscriptores y todas las personas que nos ven, nos ven, pues digamos acerca de las consideraciones de confiabilidad para diseño de circuitos impresos, dada pues su, su experiencia en la temática. Bueno, sí. entonces comencemos. Yo quería preguntarle primero que todo, bueno, Abraham, yo lo conozco a usted, pero los que nos están viendo no, nos, no lo conocen. Cuéntenos, por favor, eh, quién es usted, qué hace, a qué se dedica. ¿En qué nos dedicamos? Excelente, bueno, pues eh, yo radico acá en Ciudad de México, en, en, en la Ciudad de México. Eh, soy, eh, bueno, estudié la carrera de Ingeniería y Comunicaciones Electrónicas, ya eh, egresé hace siete años. Eh, afortunadamente, antes de, de egresar, pude, o tuve la oportunidad de ya iniciar a, a, a ejercer mi carrera, afortunadamente. Uh -huh. Eh, y en un, en un lugar muy muy padre, desarrollando productos electrónicos, Excelente. realmente. Eh, yo ya también igual sabía que a qué me quería dedicar, que era lo que más me gustaba y me llamaba la atención, que era la parte de diseño de circuitos impresos. Uh -huh. este, entonces, pues fue como anillo al dedo cuando me dieron la oportunidad, ¿no? Y afortunadamente, pues ya llevo siete años, wow. pues, unos siete años tomando experiencia. Eh, pues poco a poco no... No, no de un montón, <risa> pero actualmente pues me dedico a desarrollar productos electrónicos, tarjetas, circuito impreso, pues, de comunicación eh, y acondicionamiento de señales, ¿no? Porque también la, la industria pues maneja ahí algunas, algunos niveles de tensión, uh -huh. un poco, este, pues a lo mejor elevados para la mayoría de algunas otras industrias, pero es por la parte de confiabilidad principalmente. Uh -huh. Lo interesante, digamos, de la experiencia de Abraham es esto, digamos, de que eh, son aplicaciones, digamos, que exigen cierta, cierta robustez, cierta confiabilidad, cierto desempeño, pues que a veces de pronto muchos diseñadores o muchas personas que trabajan o trabajamos en electrónica, pues no tenemos en cuenta y de pronto nuestro producto o nuestro diseño, pues, eh, falla o vive menos de lo que espera, ¿no? Sí, así es. Muchas veces eh, clarecemos de esa experiencia que realmente, bueno, en, en algunas industrias es como muy, muy importante y muy uh -huh. puntual, ¿no? Se, bueno, se me viene a la mente, pues, a lo mejor el ambiente médico, claro. eh, la parte de transporte, uh -huh. eh, no sé, militar, inclusive, este... A, a, igual la industria, este, bueno, como tal, la, la parte industrial, es, en la cual producción, uh -huh. pues creo que también es, es muy importante la, la confiabilidad, ¿no? Porque al final... Son horas máquina y pues, al final es costo, ¿no? O sea, si una máquina está fuera por mucho tiempo debido a algún fallo en alguna tarjeta electrónica, eh, pues realmente pues, al final es pérdida, ¿no? Para, tanto para el, para el cliente este, final como para la empresa que, que, que desarrolla o, o, o emplea esos equipos o esas máquinas, es para pues, tener, generar recursos y algunos recursos materiales, ¿no? Claro, evidentemente, porque digamos, pues según las normas IPC, eh, hay tres clases con las que un usuario clasifica el producto, ¿no? Clase 1, que es productos, pues, de consumo masivo o que no requieren confiabilidad. Puede ser un juguete, puede ser un televisor, un electrodoméstico. Clase 2, equipos industriales, ¿sí? Y estamos hablando, digamos, de que Abraham, eh, pues, trabaja esos equipos, digamos, cl de clase 3, ¿no? De alta co de confiabilidad, ¿sí? Que también son equipos militares o médicos, pero específicamente confiabilidad, pues, en el, en el servicio, ¿no? Confiabilidad en, en el transporte, en el uso. Excelente. Bueno, eh, y para eso estamos aquí, para eso te invitamos a Abraham para que nos comparta esos, esas experiencias, esos tips, digamos, acerca pues del diseño pues de robusto y de, de fiabilidad de, de circuitos impresos. Otro punto muy importante cuando uno está seleccionando los, los considerar el, el rating, es que es un término pues, muy electrónico ya, uh -huh. de nosotros, en el sí. cual, pues bueno, tú tienes que, eh, eh, bueno, son, son cálculos en los cuales tú realizas para ver en, el, en qué momento pues está como está como está como muy como, como, pues, que está trabajando adecuadamente tu componente electrónico no no que no lo estás ni llevando Pasando. al límite en corriente en voltaje en potencia ni que tampoco lo estás dejando por muy debajo no porque también eso puede afectar a la parte de confiabilidad de, de tu 
producto. Este, y creo que, bueno, eso es, eso es algo muy, muy importante, importante que tú debes claro. de considerar al seleccionar componentes. Uh -huh. Entiendo. Eh, ¿Qué tanto demora o qué tan tardado es hacer un análisis de un componente que nos sirva para nuestros requerimientos de confiabilidad? Ok, eh, pues se recomienda hacer pruebas. Una vez que se le selecciona algún componente que sea nuevo, uh -huh. se recomienda hacerle pruebas a lo mejor destructivas oh. o bien, eh, en este caso, para validar pues su, su hoja de especificación, ¿no? Porque uh -huh. probablemente pues tú revises y digas, no, pues sí, es, es, está conforme a mis cálculos y con mi análisis y uh -huh. está correcto, ¿no? Pero ¿quién te asegura que al final va a funcionar cumpla, ¿no? uh -huh. y va a funcionar, ¿no? Este, entonces, lo que se recomienda hacer es uh -huh. que si se someta a un protocolo de pruebas, algunas pruebas, inclusive pueden ser pruebas, este, o sea, pueden ser pruebas destructivas, o sea, llevarlo al, a la atención máxima que a lo mejor maneja el, el componente. Si habla sobre eh, compatibilidad electromagnética, también puedes hacer tú, puedes solicitar algunas pruebas eh, de compatibilidad electromagnética en algún laboratorio. Uh -huh. este que te hagan te validen que pues efectivamente está dentro de esos rangos que marca la, la hoja de especificación no eh, pues muchas ocasiones pues no a lo mejor no se tiene el recurso para poder hacer esa evaluación pero se re, es lo recomendable no al final es lo recomendable que te... puede tardar pues eh, puede tardar semanas no o sea eh, pueden ser pruebas pues, a lo mejor un poco un poco largas no también otras pruebas que me, que me estoy acordando son las de envejecimiento uh -huh. no eh, creo que es algo también que tú debes de considerar. Eh, ¿Por qué? Porque, pues sí, muy amable te dice la hoja de especificaciones. Pues uh -huh. está probado a 25 grados centígrados. Sí. Ah, caray. Pero pues si yo no lo voy a llevar a, esos, a esa temperatura, ¿no? A veces lo voy a llevar hasta 40, 50, 60. Entonces, también creo que unas, unas pruebas muy, muy, muy rescatables y que, y que se podrían considerar serían unas de, de, de deterioro, ¿no? De envejecimiento. <coughs> Y la parte, digamos, de vibración, Abraham, ¿cómo se tiene en cuenta quién está en esta en este análisis de confiabilidad de, de los componentes? Mm, muy buena pregunta. Pues, de igual forma también el, el, la hoja de especificaciones a veces te lo, te lo marca, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en este caso tú lo, tú lo haces con respecto a la tarjeta electrónica que tú estás diseñando. Uh -huh. eh, en, por ejemplo, lo llegas a ver muy puntual en cosas ya ensambladas, ¿no? Como convertidores, uh -huh. eh, DCDC o, o ACDC, sí lo llegas a ver. Sí, y, y ahí lo debes de considerar, ¿no? Porque si en dado caso va a estar montado en un vehículo, ahí va a ver la hoja de especificaciones, valida que cumple con vibración uh -huh. de tal norma, perfecto, sí lo cumple. ¿En qué nivel de severidad? ¿Es correcto el que vamos a requerir? Sí, vale. Entonces eso también depende mucho de, de del, en este caso te digo, lo, lo logras ver mucho en esa parte, convertidores, ¿no? O casas que ya están ensambladas, ¿no? Eh, y en este caso tú lo debes de llevar, si lo vas a hacer como un diseño, un PCB completamente nuevo, eh, lo tienes que ver en la parte de los materiales con los cuales vas a elegir el sustrato, uh -huh. porque pues no solo sirve como conexión eh, eléctrica, ¿no? Un PCB no solo te sirve como conexión eléctrica, sino también el so, el soporte. como un soporte mecánico. Uh -huh. Entonces, es necesario a veces también considerar algunas aleaciones en específico eh, que te ayuden también a que no se haga tan rígido, ¿no? Eh, a, bueno, yo no he manejado como tanto un PCB flexible, pero inclusive podrías tú tomar o considerar, pues, un PCB flexible, ¿no? Para, para algo muy puntual, ¿no? En la parte de vibración. Pero, pues sí, principalmente es lo, lo, lo que evaluamos. Y, como yo te comentaba, o sea, una vez que tú has seleccionado los componentes, las aleaciones, el sustrato, lo puedes llevar o lo puedes extrapolar a la parte de simulación. Uh -huh. Puedes hacer un análisis de, de punto finito, de esfuerzos mecánicos, oh, este, con algún experto. Excelente. Y, pues, ya él te puede ir dando un poco de pie si vas a cumplir o no con, con, con esa normativa, ¿no? O sea, que te digan, no, ¿sabes qué? Este componente, eh, o haces un poco más grande su, su, este, ¿Su, su huella, de, su huella este, exactamente, porque se va a botar, ¿no? O sea, o, o se va a desprender, ¿no? Y, y llega a pasar, ¿no? O sea, realmente sí llega a pasar en, en la parte de, 
Cuando ya lo montas en un vehículo y que está ahí ciertas horas y días y años vibrando, es obvio que va a sufrir, ¿no? Y eso también es parte, pues, a lo mejor de tus cálculos que hiciste en un, en un inicio, de cuánto tiempo vas a querer que, que esté ahí funcionando ese equipo, ¿no? O esa tarjeta, ¿no? Entonces, así lo, de esa forma lo podemos llevar nosotros, la parte de vibración, a, a, al PCB, ¿no? Excelente. Entonces, digamos, hablamos de que todo comienza con los requerimientos, eh, el análisis de los componentes, cálculos y, y simulación, ¿no? Y, y qué tan importante, me imagino, mucho la simulación, ¿sí? La selección de componentes. Me imagino que digamos que para la parte de componentes ya existen componentes ya creados, ¿no? Porque uno no comienza analizando todos los componentes, sino que ya usa otros que ya haya usado antes, ¿verdad? Sí, así es, este, André. A veces se, se reutiliza ese, esa matrícula de ese componente que, eh, sabes, que de antemano ya estuvo en un ambiente o ya ha estado probando en el ambiente como tal físico, de humedad, temperatura, vibración, la altura de la Ciudad de México, uh -huh. también es, eso, eso también afecta, ¿no? Entonces, ya de antemano, pues tú sabes que ese componente, pues, lo puedes con toda seguridad llevar a otro proyecto en el cual se requiere, pues, su aplicación. Excelente. Y una vez terminada esta parte, digamos, de cálculos y simulación, ¿qué sigue, Abraham? Bueno, pues al final, eh, ya ahora sí continuar con la parte de, de elaboración de diagramas esquemáticos. Okay. Eh, lo mejor documentado mente posible. Creo que es un punto uh, muy crucial para la parte de confiabilidad, uh -huh. eh, ya que, pues, muchas ocasiones no, no trabajas a veces con... no eres tú el que hace todo, ¿no? Sino... Es un equipo, como te lo comentaba, de trabajo. Uh -huh. Y todos deben de saber, ¿no? O sea, a lo mejor hay una persona en la que realiza eh, la búsqueda de algún componente o que está analizando algún componente, ¿eh? O sea, ha llegado cosas muy puntuales, ¿no? Eh, o puedes llegar a cosas muy puntuales en ese aspecto, ¿no? Eh, una vez que ya tienes como tu, tu, tus diagramas esquemáticos, algunas consideraciones ahí, tus notas. Importantísimo. Eh, lo mejor, la documentación esquemática. tus notas, ¿no? <risa> <risa> Así es. Este, de confiabilidad. Ahora sí, pues, tu, exactamente de confiabilidad, ¿no? Eh, pues mucho, bueno, mucha información pues tú la puedes plasmar en el diagrama esquemático, ¿no? Uh -huh. Y creo que también es algo súper importantísimo, porque al final la persona que va a diseñar el PCB, o bueno, en este caso, eh, me toca a mí a veces, me toca a mí diseñar los PCBs, o sea, también te tienen que marcar o tienes que marcar la parte probablemente de algún componente que sea crítico, uh -huh. o cómo va a ser ruteado, eh, si es una línea de transmisión, Excel. qué impedancia va a tener. Importantísimo. Claro. Eh, exacto, entonces... La alimentación. Alimentaciones, corrientes, ya, o sea, ya empiezan ahí a jugarse muchas cosas muy importantes. Separaciones, ¿no? Y separaciones, creo que también es algo muy importante en la industria, como te comentaba, pues a veces se manejan tensiones muy altas, uh -huh. ¿no? Y es por la parte de que sean menos inmunes a los ruidos. Uh -huh. O sea, manejamos funciones de 24 volts, 72 volts. Entonces, y son señales, o sea, son señales que viajan a esos niveles de tensión, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú también le tienes que decir ahí, oye, oye amigo, este, esta línea es de, de 72, ¿eh? Este, haz un poquito, bueno, Más separado. considera. Exacto, considera su, su clearance, el, su, el, el creepage. Uh -huh. Exacto. Este, su espesor, eh, bueno, su ancho más bien, su ancho, para que cumplas con, eh, con, eso, con esos requisitos, ¿no? Yeah. Que, que, tú, que tú previamente ya marcaste pues también en, 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 tus, en tus requerimientos, ¿no? Y me imagino que también la parte, digamos, de, pues, el hardware, los elementos, digamos, de, para la tempera para manejar la temperatura, para vibración también, hay que tener en cuenta esos espaciamientos, esas eh, dimensiones mecánicas, tolerancias. ¿Cierto? Sí, claro, sí, sí, e inclusive, eh, bueno, mecánicamente, pues no puedes tampoco colocar muchos elementos uh -huh. que tengan mucho peso, ¿no? Porque por ahí, ¡pum! va Ahí va a sufrir tu PCB en ese principio, ¿no? También debes de aprender a, a redistribuir o distribuir este homogéneamente, pues, el peso de tu PCB, más uh -huh. cuando vas a, a, a someterlo a vibraciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y principalmente en, en la parte de conectores, cuando estás trabajando con vibración, Uh -huh. Es súper importantísimo la parte de conectores, o sea, eh, debes de considerar o bien que sean arneses de seguridad uh -huh. o que tengan alguna cierta seguridad 
este, porque muchas veces por la vibración, si son de, a lo mejor de los de tornillito, <ríe> o que son este, pues sí, atornillables, ¿no? Se atornillables. Va, se va a soltar. Se, se, la vibración no se empieza a aflojar, ¿eh? O sea, ta, 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 se, empieza a, se empieza a aflojar sí, y ya sí, de repente, sí. pum, te, te salió tu hilo de conexión o tu alimentación y pegaste un mega cortazo, ¿no? <ríe> Entonces creo que es muy bueno considerar eh, esa parte, ¿no? En, de conectores. Conectores que tengan por lo menos seguridad, ¿no? Sí, son más caros, pero al final creo que mientras más confiable tengas tu, tu PCB, el, tu cliente te va a reclamar mucho menos. ¿no? O sea, no te va a estar ahí diciendo, oye, ya pasó esto, oye, ya pasó... No, 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 a ver. Desde un principio este, lo puedes ir considerando y pues también eh, eh, teniendo en cuenta, ¿no? Que es muy importante eso. Y me imagino que también habrá formas, digamos, de pues, soportar los componentes también para sensibles para que no vayan a a vibrar para que no vayan a sufrir eh, golpes y también la temperatura, ¿verdad? Sí, así es, este, André. En algunos, bueno, yo lo que he visto en algunas ocasiones es eh, se le coloca algunos soportes uh -huh. metálicos a veces, eh, otros plásticos. Uh -huh. eh, puede ser, yo lo he visto en algunos relevadores, eh, lo he visto también en algunos transistores, y algunos chips de, que tengan base, porque a veces eh, los tipo, bueno, el, el, el componente de, de inserción, uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, algo así, uh -huh. te lo piden eh, con ese tipo de, de sujeción, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente también tú tienes que considerar alguna pieza mecánica uh -huh. eh, que pueda sujetar o mantener el, el componente, pues, que no se salga de su base, ¿no? Principalmente... Eh, son aquellos que tienen base, aquellos componentes que pueden tener base, Se pueden como salir. te repito, transistores, elevadores, este, algunos circuitos integrados de este tipo de encapsulados, debes de tú considerar eh, esas sujeciones mecánicas este, para que pues no se vayan a salir por claro. la vibración o, o puedan salir volando, ¿no? <ríe> claro. Y por, por la parte de, este, de manejo térmico, bueno, o de temperatura, eh, eh, como te comentaba, este, en la parte de debraking, pues tú también tienes tus cálculos. Uh -huh. Y si hay algo que tú necesites, o sea, dentro de tus cálculos de, de análisis térmico, que también puedes hacer, y que es muy recomendable hacer, claro, uh -huh. eh, si tú consideras, o bueno, si tú llegas a, a, a ver que algún componente puede que supere esa, esa temperatura de debraking que a lo mejor tú calculaste. Sí. Tú puedes colocar o buscar una un hetzing o un, es un disipador, un disipador. térmico, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no sé, bueno, a mí me ha tocado en la parte de resistencias, porque uh -huh. a veces son potencias muy grandes, pero con bueno, o, pero espacios pequeños. Entonces es muy bueno, eh, a ver, hay unos fabricantes que te dan así la opción de, bueno, lo puedes montar en, un, en este hetzing, en este disipador, uh -huh. y aumenta su, su disipación en... 50, 100, 70%, ¿no? Por ejemplo. Oh. Y ya ella es muy bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uh -huh. ya, ya tienes esa solución, ¿no? La seguridad. Entonces, ya la, seg y la seguridad principalmente, ¿no? O sea, de que no lo estás, ni lo estás sobreutilizando en cuanto a sus propiedades eléctricas, uh -huh. ni lo estás dejando por muy debajo, ¿no? Sino, ok, está bien. Y principalmente así lo puedes manejar, ¿no? Algunas otras opciones son como el, el enfriamiento forzado, eh, puede ser... Puedes utilizar algunas cosas, ¿no? Pero mm. depende mucho si te lo permite el espacio. Claro. A veces justo es, no es tan... No es tan, no es tan, este, mal, no es tan maleable, ¿no? ¿no? No puedes controlarlo tanto, ¿no? Pero creo que con un buen cálculo de derating puedes, en la, en la parte térmica, creo que lo puedes, puedes seleccionar muy buenos componentes. Mm. Y, este, pues, si requieres a lo mejor algún tipo, como tú decías, de, de ¿cómo se llama? De disipación. Este, pues pues, pues le puedes solicitar apoyo a lo mejor de, de, un, de un diseñador industrial uh -huh. eh, que, te, que te pueda diseñar un, un, un enclosure, un, un case, un chasis, uh -huh. que te permita a lo mejor una, un flujo ¿no? de, este, aire. de aire, sí, claro. pero depende mucho de dónde vaya a estar tu, tu, tu equipo, ¿no? Eh, 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 sí me ha tocado a mí pues, este, eh, participar y, y estar con, con, con diseñadores industriales, uh -huh. eh, y los cuales te resuelven, ¿no? Inclusive por análisis, este... Qué bien. A, 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 a análisis de viento, 
-huh. Y realmente, o sea, tú ves en qué momento, o sea, cómo es que entra el aire. Y el flujo. Hacia dónde lo van a redirigir. Inclusive tienen diseños, o hacen diseños muy padres, ¿no? O sea, en los cuales colocan membranas y, y como conductos. De tal forma de que cuando entra el aire, pum, lo distribuye, ¿no? Y creo que ahí es muy importante, pues, eh, utilizar o, bueno, aprender a, a, a tener contacto con ese tipo de personas, ¿no? Porque claro. te pueden resolver la parte de, 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 ¿cómo se llama? De temperatura, pues, otra. O sea, súper bien, ¿no? Pero en la parte, pues, de nosotros de como electrónicos, pues, puedes llegar a tus cálculos de térmicos, en los cuales, pues, tú elijas o decidas más bien... <ríe> Eh, o requieras de un, de un disipador térmico, ¿no? Mm. Qué bien, qué bien. Esto está muy, muy interesante. Eh, ya, digamos, para la parte, cuando acaba el diseño, eh, entonces en la parte, digamos, de, pues, de fabricación, creo que también hay que tener en cuenta esas consideraciones pues, para un buen proveedor y que, digamos, tanto nos cumpla en la fabricación como podamos hacer un ensamble robusto, ¿verdad, Abraham? Sí, así es, André. Creo que, bueno, ya para casi casi terminar el, el, el la parte del flujo del diseño uh -huh. eh, creo que es súper importantísimo el que desde un inicio consideres qué materiales vas a ocupar y las aleaciones no uh -huh. eh, debido como como lo mencionábamos a la, a la humedad a la temperatura en la que va a estar sometido nuestro nuestro diseño eh, nuestro PCB al final nuestro producto final entonces eh, creo que es súper importantísimo pasarle esa información o más bien considerar toda la documentación para manufactura. Uh -huh. Porque puedes tú tocar puertas con algún fabricante de, de PCBs este, y que pues realmente bajo sus requerimientos o más bien sus, este, um, uh, sus, sus habilidades, sus restricciones, sus capacidades, limita, capacidades, sí. sus capacidades de manufactura pues no esté dentro de de la manufactura de tu, de tu producto, sí. ¿no? De, de tu aplicación final, ¿no? Por ejemplo, este que tenga mucho cuidado a lo mejor en la inmersión en oro, eh, eh, porque a veces no, 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 no sale tan bien, entonces uh -huh. son varios detalles que tú debes de, de realmente tú plasmárselos en, pues, en un documento. Por escrito. Este, sí. Por escrito, eh, en el cual, pues, tú le digas todas las consideraciones que pues, tú requieres, ¿no? Al final, para que tu producto sea el, el adecuado. Eh, des, ah, desafortunadamente, sí, sí he tenido una experiencia este, en la cual, pues, el fabricante no tenía las capacidades oh. para hacer un PGB de, no sé, era de 10 capas, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y debido a que no tenía esa, esas capacidades, eh, algunas, algunas pistas no coincidían y no oh. tenían contacto. Entonces, tú en se llegaban a ensamblar pues ciertas tarjetas, eh, encendían, las alimentabas, pero sopas, cuando querías programar el, el, el dispositivo, el microcontrolador que tenían, oh, my no, no, no funcionaba. No, 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 no entraba en modo de programación y no podía recibir código y ah, caray, ¿qué pasó? Y principalmente puede ser es esa, fue esa parte, ¿no? Eh, porque el primer lote salió muy bien con un fabricante. Pero se optó otro fabricante, se opta por otro fabricante, y oh sorpresa, no tiene las mismas capacidades. Y, pues, obvio, no puede llegar a, a que tu, tu circuito, pues, sea, sea funcional, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante. Y, pues, ahora sí ya pasando al, a la siguiente etapa, antes de su, implanta, su implantación en, ya en el mundo físico, uh -huh. te recomienda, eh, pues, sus pruebas, ¿no? Claro. Sus pruebas de, de, de ya sea de compatibilidad electromagnética, de vibración, de humedad, de temperatura... O sea, realmente tú puedes hacer todo ese proceso y, y en la parte de alta confiabilidad te lo piden y te lo solicitan porque hay normativas que te dicen que debes de cumplirla, ¿no? Claro. Y más cuando el cliente te lo, te lo está diciendo, oye, tienes que cumplir con esta y en estos apartados. Y te quedas así de, bueno, está bien, ¿no? Entonces realmente tú puedes hacer eso, ¿no? Eh, y si tú desde un principio ya lo consideraste en la parte de diseño y lo fuiste llevando paso a paso... Eh, eh, punto a punto creo que no es, son muy son muy fáciles o podrían ser muy fáciles de, de pasar ese tipo de pruebas no porque al final ya, ya, lo, ya lo consideraste desde un principio no y creo que en la parte de alta confiabilidad de, de un diseño de un circuito de un equipo eh, es súper importante tomar en cuenta todo eso porque al final si tú lo vas a lo mejor a, a, a vender en otro país o, o con otras normativas o otras reglas de juego 
o sea, tú debes de cumplir con eso. Eh, y, y es muy difícil regresar de, desde ese punto a otra vez al diseño. Es muy difícil. Y eso lleva mucho tiempo, dinero, e inclusive, pues bueno, que, que fracase un proyecto, ¿no? Sí, que claro. fracase un producto. Excelente. Ese tema, digamos, de la confiabilidad se me hace muy, muy, muy interesante, muy apasionante. Sobre todo, pues, porque es un complemento y es algo que todos los diseñadores, digamos, debe, debemos tener en cuenta, ¿no? Y debemos considerar en alguna etapa de, de, del trabajo para ciertos productos y, pues, que realmente garantiza, digamos, que, que un cliente, pues, esté tranquilo, ¿no? Y que al final del día se le entregue lo que, lo que él necesita, ¿verdad? Sí, claro, André, y es mucho estudio, o sea, híjole, mm, otra, también se me viene a la mente algo que, que, que creo que es muy bueno y a, um, que se aporte, eh, a lo mejor en la parte de seguridad, en alguna norma IS me ha tocado leer, uh -huh. eh, bueno, que dependiendo pues la, la, la altura a la que tú tengas tu circuito operando, claro. tú debes de considerar cierto espaciamiento, ¿no? O sea, y si cuando tienes una humedad, también hay que considerar cierto espaciamiento entre pistas, ¿no? Entonces... Eso también es súper importante, ¿no? Y sí, es mucho estudio, este, André, y realmente eh, son muchas como especialidades que se requieren al final, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo es... Eh, sí, soy experto a lo mejor en, en electrónica, pero sí, pero también se requiere compatibilidad electromagnética, se requiere humedad, se requiere vibración, seguridad eléctrica, eh, o sea, hay un mundo de, de esto, ¿no? Y sí, o sea, afortunadamente... Eh, eh, yo, yo puedo convivir con alguno de estos tipos de productos que pues, se requiere alta confiabilidad uh -huh. y que, que he participado, ¿no? Y que han salido bastante bien. Excelente. Y, y siguen operando y, y que sigamos aquí. Qué bien, qué bien. Eso es muy agradable que hagamos cosas, que hagamos cosas aquí en, en Latinoamérica, ¿sí? En, en México, en nuestros países y que realmente eso que hagamos, pues, funcione, digamos, esté trabajando en campo y cumpla con los requerimientos del cliente y pues demuestre que realmente sí somos capaces de hacer ingeniería, si hacemos diseños robustos aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Sí, así es, André. Sí, tenemos toda la capacidad y, y todas las habilidades. O sea, somos capaces. Los latinos somos capaces. Sí. Uh -huh. Y hacemos productos de calidad también. De calidad, sobre todo. Eso me alegra. Eso me alegra mucho escucharlo. Bien, Abraham. Eh, y ya para terminar, pues quisiera que... Dos cosas. Primero, que nos dejará sus datos de contacto. Y segundo, de cómo lo busca la, con, alguien que quiera saber más de esto, de confiabilidad, de esta confiabilidad en, en productos electrónicos y en circuitos impresos. Y, y también, de pronto, alguna recomendación que usted quiera darle a, a, a esos diseñadores que quieran trabajar en la, en la temática de confiabilidad. Claro que sí, este André. Este, Puedo dejar mi LinkedIn. Eh, estoy mm. como Abraham Josué Castañeda Islas. Uh -huh. Si está muy largo, lo vamos a dejar aquí abajito. O sea, el sí, link claro. Para que visiten el, el LinkedIn. Y con todo gusto pueden escribirme eh, y les puedo brindar apoyo. Y pues para los diseñadores que, que quieran entrar a esta parte de, de mejorar sus diseños o estar participando en la parte de confiabilidad, uh -huh. eh, se requiere mucha astucia, muchachos, eh, pero y mucha habilidad en la parte de, de autoconocimiento. O sea que... Uh -huh. Seamos este, como sea, autodidactas, ¿no? que aprendamos por nosotros mismos. Investigar, porque mucho, 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 mucha información pues no está disponible. Uh -huh. eh, y realmente pues te toca aventarte hacia la, ahora sí que aventarte a la norma, aventarte a handbooks, eh, ver recomendaciones, libros. Eh, entonces, no se, no se desesperen, muchachos. Es, es un trabajo arduo, pero que es muy satisfactorio y súper importante. Para, la, para, para tener un producto al final confiable y que es funcional, ¿no? O sea, principalmente eso. Y que, digamos, en últimas, yo agregaría lo que dijo Abraham, que lo estuvo hablando todo el tiempo, y es que hay que tener una visión integral, ¿no? No solamente es eh, considerar la parte electrónica, sino la parte, pues, de los requerimientos y el cliente, pero el ambiente de trabajo, los aspectos de vibración, de humedad, de temperatura, ¿sí? de compatibilidad electromagnética, que en últimas, hasta de manipulación estática, que en últimas, digamos, que eh, van a afectar nuestro circuito. Entonces hay que salirnos un poquitito de la zona, digamos, de no solamente electrónica, sino mirar esos otros aspectos que son parte integral de, de un producto, ¿verdad, Abraham? Sí, al final tienes mucha razón, André. Este, es, es integral. O sea, un producto electrónico es muy, es muy integral. O sea, lleva partes mecánicas, puede llevar hasta sensores de, 
de, de vibración, de temperatura, de humedad, este, GPS, meteorológico, o sea, puede participar un sinfín de gente, informáticos, mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, es muy integral, la verdad, eh, y, y sí, es, eso también, o sea, hacer equipo, y hacer equipo muchachos, ¿eh? porque a veces un producto igual no, no, no sale por uno mismo, ¿no? O sea, realmente se requiere todo un equipo de trabajo, uh -huh para poder llegar a eso que se requiere. ¿no? Excelente. Bueno, a, quisiéramos entonces ahora que nuestros suscriptores nos dejaran sus comentarios para con respecto a qué, qué les gustaría aprender, qué les gustaría saber más acerca de la diseño para confiabilidad, que nos ayuden a compartir este video para alcanzar mucho más gente y a darle un like, a suscribirse y así poder alcanzar mucho más a, a persona, personas en este tema de la confiabilidad. Muchas gracias a Abraham por todo su, su tiempo, por su participación, por compartirnos todo lo que nos ha compartido y estaremos en contacto. No, muchísimas gracias, André, y pues escríbanos, hagan, nuestros, hagan sus comentarios, por favor. Bueno, adiós. Adiós.